前尘回忆都撕碎，不留遗憾作祟，舍去一生的漫长，换一回。假如决定卸下防备，真心错付与谁？敢给就不怕摧毁，爱不愿沉睡，寒冬天地也无愧，殊途不同归，我也无怨无悔，因为。什么人？左盟主，在下洛昭言，冒昧来访，有要事相告。哎，警长，这,这样真的行吗？放心，我不做没把握的事。来，把我跟你说的话重复一遍。哦、啊，对对，那个我要堂堂正正的打败你们、嗯，让你们跟我求饶。我一定要堂堂正正打败你们。你、嗯，快、嗯、去。嗯嗯嗯两位大兄弟，我呢替我兄弟来找你们讨公道了。那这这大白，谁在下面放肆？哈哈，这不是被逐出正午盟的居堂主吗？怎么，到正午盟来是想祈求恢复你的堂主之位吗？石方，我要好好向你们求饶。哈<笑>不，不对，不对，不对，说错了。我要堂堂正正打败你们，让你们好好跟我求饶。话都说不清楚，还想赢我们？<笑>大家都来看一看，相信大家都知道了。我这位兄弟呢，他就是正午盟姬巧堂堂主，一身的好本事。只可惜呢，被盟里面的某些人排挤打压。今天呢，我就要替他讨回一个公道，让大家也见识一下他的真本事。十方。对，我要跟你们比试。好，这样吧，我们两个呢，打你们两个。要是我们赢了，你们就答应我们一件事；要是我们输了，反之，我们就答应你们一件事。怎么样？比就比，输了也不要紧，只要居堂主把你那破熊借我们玩两天就行。你你休想！就在那里。子轩。
아! 뭐야? 뭐야? 진짜 뭐야? 怎么样？没事吧？你们输了。愿赌服输，说吧，你要我们做什么？三十两，大夫要饭呢。三百两，清泉，三百两，咱有这么多钱吗？必然没有，那怎么办？三三千两，想要我的命令？三声狗叫。啊，这金钊，那个算了吧，呃，确实太过分了，太过分了。哎，你看，还是居堂主公道。呃，对对对，我是觉得吧，呃，一声就够。我跟你说的话呢？哦、啊，哦、啊，对，说，哦、啊，对，那个，呃，我们今天来其实，其实是想说，我们一起联手。一起铲除起源宗，起源宗，起源宗。千军起名，打不过别人，说明你们学艺不精，以后要多加练习啊。是，咱们勇武堂的人，愿赌服输。以前是我们不对，您大人大量，别放在心上。啊，没，没事，没事，没事，没事。巨堂主好心胸，李云佩服。岳少侠，盟主请你们入内议事，是共同商议攻打启元宗之事。是，启元宗好事。啊啊啊啊啊、你们在我政务门前摆下这一出。真当老夫是好拿捏的，晚辈不敢，只是先前与真武盟有些过节，不如此行事，只怕盟主不肯坐下与我们好好商谈。哼，岳少侠，你们几个一内一外，一刚一柔，双管齐下，真是令老夫佩服啊！我们是真心想和盟主一起商谈，一起合作对付启元宗，才这么决定，还望盟主见谅。怎么不见你们那位狼妖朋友？盟主，贤清前辈是好人。哦、呃，不，好妖，您之前那样，那样对他。那位贤清，能得你们这许多人的信任，老夫也相信，他不是什么邪恶妖魔。盟主，这是答应我们了。老夫，也不是固执狭隘之人，大是大非分得清楚。真武盟答应与几位少侠携手抗敌。啊，我这里还有老友书信一封，信中尽是对老夫的数落之词。林姑娘，嗯，是师傅的字迹。林姑娘，顾前辈信里写了什么？言辞犀利，明里藏针，这果然是顾前辈的风格。一定是贤清，回去告诉了顾前辈我们在这里的情况。此次你们打听到启元宗的据点就在银马河，消息可靠吗？确认无误。好，为避免走漏风声。我想你们还是尽快启程吧。嗯，我们正有此意。此番行动，我会派出盟内一等一的好手与你们同行。他们对付启元宗有经验，与你们同行，相信一定能剿灭启元宗据点。多谢盟主。
定是因为左明竹对你的态度才如此不开心的吗？被你看出来了，左盟主一定对我很失望吧？我和骆家主看到的却与你不同。盟主，盟主，去堂主他，赢了。你是说，左盟主因为我赢得了比试而为我高兴？嗯嗯，左盟主的确对你寄予厚望。我还以为他在为贤清前辈的事儿而生气呢。他会高兴你帮助了同伴。是这样的。世芳，阿瑶，世芳，盟主让我来安排各位的住所，和往常一样，还是西教堂。西教堂。盟主又没有说要废除你堂主之位，师芳，这一次的比试，你赢了陈千军和徐启明，盟里已经有不少兄弟对你有所改观了。接下来攻打银马河据点，拿出自己的真本事让大家伙瞧瞧，到时候我们师芳还是纪晓堂的堂主。嗯，我一定不会辜负大家对我的期望的。那好，就不打扰各位了。好了，别发呆了。明天呢，还有一场硬仗要打。嗯，师峰，我们方才没说错吧？哎。怎么才能找到解除护身的办法？给你的，纸鹤，一看就是明秀姐送的，我还以为她不理我了呢。小月，这个万花筒里有各种美丽的图案，想我们了就可以看一看。月姑娘，这把匕首，便给你用作防身吧。是贤妻送的，还挺好用淑萱姑娘，我今天就要离开天晴之海了。呃，这个，这个送给你。我对这些东西不感兴趣。谁稀罕你的礼物？
好事再来啊！谢谢啊。哎，岳公子，来点糕点。哦，<笑>还是老规矩。好，好。今天怎么就你一个人啊？你那个小娘子呢？哦，回娘家了。你是得早点把小娘子从娘家接回来呀、啊。哈哈。哎，再给你小娘子多加一块梅花饼，<笑>来，谢谢，哎，谢谢啊。在想小月啊，也不知道他在天晴之海过得怎么样。啊，他现在是余族的少君，应该会过得很好的。是啊，他现在是少君，应该会过得好。我其实特别能理解你，就像，就像我跟豆包一样。那豆包如果有一天突然就离开了我，那我一定也会痛苦很久很久的。就像你跟小月一样，在一起那么久，那你会想他也很正常的。到底是月姑娘离不开你，还是你离不开月姑娘？是不是又说错话了？没有，你说的对，是我离不开他，一直都是我离不开他。
诸位，今日我们联手，共同铲除启元宗据点，还请各位对之前的事切勿介怀。铲除启元宗，还百姓安稳，也是我们骆家的责任。文堂主放心，我们必定同心同德。诸位兄弟，正武盟、西域骆家，还有诸位少侠，今日正式结盟，一起共同铲除启元宗。铲除启元宗，铲除启元宗，铲除启元宗，铲除启元宗。世界的模样，少年逍遥自在成长。你们也是该在这儿跟大家一起。岳少侠，有什么话想说吗？我们同去同归，铲除起源族。同去同归，铲除起源族。同去同归，铲除起源族。同去同归，铲除起源族。同去同归，铲除起源族。同去同归，铲除起源族。同去同归。孟征，哎，大人，这是又有什么好事了吧？圣宣传诏，说是要我去组织各地的私诏、哦，然后拿着已经成熟的起源珠前往总坛。你说，这是什么意思呢？这，这很明显了呀！眼下咱们起源宗各位私诏，唯有您威望最高，依小的看。圣轩这次传召，就是让您在神州各地的教徒面前露脸，让您继任宗主之位，以你为尊呐、啊！事不宜迟啊，那本大人现在就立即动身，前往总坛。大人，嗯，您看您都继任宗主之位了，那这浪影阁，行了。这浪影阁四兆之位赏给你了，你给我把它好好看住了啊！是，听见没有？是。继续。浪影阁入口应该就在这附近，不如我们大家分开寻找。这里地形复杂，不宜分散太远，不如我们两两一组，随时联系。好，走。师傅，走啊，好。哎，老徐，啊，也不知道这温堂主是怎么想的，叫两个不靠谱的跟我们一起做先锋，打探军情。自己和骆家主林姑娘带着人在山下接应。哎呀，文堂主一定有自己的考虑。
邪月少侠救命之恩，你怎么知道此处有埋伏？嗯，就感觉这些脚印留得太过刻意，没想到果然有账。月少侠明察秋毫，在家被封。没事，大家小心为上。是。既然这里有埋伏，那么说明启云宗的入口应该在不远处。是。没事吧，老徐？没事。好在有月少侠在。金钊。金钊，我方才在那石壁上听到几声动静，那石壁里边或许就是起源宗的据点。走，去看看。走走。无人守。去浪影阁，我和十方就能搞定。啊，还真有人吹牛不打草稿。进去，我等等，看少侠是否有何良策。金钊，原来你之前让我做这个面具是这个作用啊？机会呢，是留给有准备的人的。叫你们司照出来！我们孟司照也是尔等能乱叫的，找死啊！来人！我看看是谁这么大胆呢？竟敢让本司照亲自来见！少雪大人，小的不知好歹！放肆！见到圣轩大人，竟敢无礼！还不快滚！滚滚滚滚滚滚滚，快滚！袁少侠还真是聪明过人。呃，这位是我，我是圣轩大人的贴身侍卫。哦，久仰久仰。呃，圣轩大人莅临是有何要事啊？哎、嗯，这这是何意啊？还不是你们办事不利，让圣轩大人日夜操劳，金嗓抱恙，都当私照的人了，怎么连大人的意思都不懂？呃，是是是，您说的对。呃，大人的意思是说，最近你们这些据点一个一个被清剿，还是你们这个分舵最为稳当？等一下，找到机会。呃，可不是嘛，小的这儿每天八百双眼睛盯着呢。嗯，圣轩大人这是要奖赏我？嗯，啊，惩罚我，惩罚我！呃，对，对不起，对不起，我的错。圣轩大人的意思是说，嗯，看你们任劳任怨的，呃，要好好犒劳你们，带你们去个好地方。谢谢圣轩大人。嗯。上。竟然想到假冒，岳警长，你长见了。孟成，好久不见啊！你你谁啊？原来是你小子！你戴面具怎么跟圣轩大人那么像？总参位置在哪儿？我对明主忠心不二，我是绝对不会告诉你们的。呸！好，嗯，别别别杀我！别杀我
，把你们总坛位置一五一十的告诉我。好，好，我说，我说。这位小哥，请问你有听过护身之术吗？护身？嗯，这种术法就是可以抹除别人的记忆和性格。什么？忘记我跟你说的东西了？都在他家。啊、请问你们听过护身之术吗？啊，护身？你听过吗？嗯。哦，我们都是胎生，没听过什么护身，都是胎生的。嗯，没听过，没听过。嗯，请问你知道什么是护身之术吗？什么术？护身之术。什么术啊？护身之术。小俊呀，你要是读书的话，就去大殿。我呀，这辈子就没摸过书。我不是要看书。嗯。看书想之术，传说中可以进入任何生物的识海。要是我能进入祝羽的识海，岂不是就能找到解除护身的办法了吗？
一切刻骨铭心，难忘是你。往事一幕一幕，多少的笑容，泪滴都为幸福落笔。万水千山，我在苦苦寻，空旷山。的静谧，迷得你的身影，往后余生不离不弃。只此一念，我在苦苦寻，从此一生愿共你悲喜。雨茫茫人海里，镌刻你的姓名，别怀疑，我心事。生相遇念错你，一切刻骨铭心难忘是你。往事一幕一幕，多少的笑容泪滴，都为幸福落笔。万水千山，我在苦苦寻，空旷山谷独与我背影，与城市的经历，迷得你的身影。身不离不弃，只此一念，我在苦苦寻，从此一生愿共你悲喜。雨茫茫人海里，镌刻你的姓名，别怀疑，我心事终如意。